നമസ്കാരം മോർണിംഗ് പ്രൈം ടൈം തുടങ്ങുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമല നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിലെ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ നിയമസഭാ കവാടത്തിൽ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാർ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എൻ ജയരാജ് എന്നിവരാണ് സത്യഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടാമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ സഭയിൽ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു മാധ്യമ നിയന്ത്രണ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസായി നൽകാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം ഈ വിഷയത്തിൽ കെ സി ജോസഫ് നോട്ടീസ് നൽകും വനിതാ മതൽ സംഘാടനം പൂർണമായും ഏറ്റെടുത്ത സർക്കാർ ജില്ലകളിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് ചുമതല നൽകാനും പ്രചാരണത്തിന് പി ആർ ഡി എ ചുമതലപ്പെടുത്താനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു വനിതാ മതിലിന്റെ തീയതി മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും മതിലിന്റെ വിജയത്തിന് സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റും രൂപീകരിച്ചു വനിതാ മതിലിന് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം ചെലവിടുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഘാടനം പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ ജില്ലയിലും മന്ത്രിമാർക്ക് ചുമതല നൽകി മുഖ്യ സംഘാടനം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വകുപ്പിനാണ് പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല പി ആർ ഡി ഏൽപ്പിച്ചു പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ജില്ലകളിൽ കളക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും വനിതാ മതിലിന്റെ പ്രധാന സംഘാടക സമിതിയിൽ സ്ത്രീകളില്ലെന്ന പരാതിക്കും പരിഹാരമായി ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന സംഘാടക സമിതി യോഗം വനിതകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചു തീയതി മാറ്റണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ സംഘാടക സമിതിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് സൂചന തീയതി മാറ്റാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ആലോചന വനിതാ മതിലിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കടമയും ബാധ്യതയുമാണ് അതെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് യു ഡി എം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വിളിക്കുകയാണ് ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മതിലിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന വനിതാ മതിലിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു സമുദായ സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ തീരുമാനം വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നം കൂടെ കൂട്ടിയ ജാതി സംഘടനകൾ ഓരോ ദിവസവും നിലപാടുകൾ മാറ്റിയേക്കും ഇവരെ ഇത്ര നാൾ എങ്ങനെ മെരുക്കി ഒപ്പം നിർത്തുമെന്നത് തന്നെയാകും സർക്കാരിന് മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി സംഘടനാ അടിത്തറയിൽ ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പയിൻ വിജയിപ്പിക്കുക ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രാപ്യമാകില്ല അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം മതിൽ പൊളിക്കാൻ ശക്തമായി അണിനിരക്കുകയും ചെയ്യും നവോത്ഥാനത്തിന് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ മതിലിനായി പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചർച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നാമജപം നാടാകെ നടന്നപ്പോൾ കുലുങ്ങാതെ നിന്ന സർക്കാരിന് മതിലിൽ ആളു കുറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ക്ഷീണമാകും അതേസമയം മഹാജന മുന്നേറ്റമായി മാറിയാൽ അത് ചരിത്ര നേട്ടമാകും അതിനാൽ തന്നെ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ ചുവടുവെപ്പും സർക്കാരിന് നിർണായകമാണ് വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത ദിനമായ ഡിസംബർ ആറ് കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമലയിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് സന്നിധാനം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശബരിമലയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം നടത്തി വിവരങ്ങളുമായി വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുകയാണ് കാർത്തിക് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭീഷണികളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണ് പോലീസിന്റെ കർശന സുരക്ഷ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന്റെ വാർഷിക ആചരണത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് സന്നിധാനം ഉള്ളത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ആറിന് പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരെ അടക്കം പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ മാത്രമാണ് അയ്യപ്പന്മാരെ കടത്തിവിടുന്നത് ഇരുമുടിക്കെട്ടിനൊപ്പം അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗുകളും ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് എന്നാൽ ഭക്തർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ ാവണം പരിശോധന എന്നും പോലീസിന്റെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ഈ സീസൺ ആരംഭിച്ച ശേഷം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലാണ് സന്നിധാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് സന്നിധാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച എൺപതിനായിരത്തിലധികം പേർ എത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ കാണിക്ക വരുമാനത്തിലും വലിയ വർധനവുണ്ടായി എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് വീണ്ടും കുറയുകയാണ് സാധാരണ ഡിസംബർ ആറിന് തിരക്ക് കുറയുന്നതാണ് പതിവ് ആ പതിവ് തന്നെയാണ് ഇക്കൊല്ലവും കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷണ സമിതി ഇപ്പോഴും സന്നിധാനത്ത് തുടരുകയാണ് ഇന്നലെയും അവർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാവും അവർ മടങ്ങുക ഏതായാലും തിരക്ക് ഇന്ന് താരതമ്യേന തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഉള്ളത് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് ശേഷവും ഫ്ലൈഓവറിലും ക്യൂ ഇല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം തിരക്ക് കുറയുന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് കാണിക്ക വരുമാനത്തെയും അപ്പം അരവണ വിൽപ്പന അടക്കം ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും ബാബറി മസ്ജിദ് വാർഷികാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില പോയിന്റുകളിലെങ്കിലും സുരക്ഷ കൂടുതൽ ചർച്ചകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോംബ് സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി ഇന്നലെ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംയുക്ത മോക്ഡ്രിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സന്നിധാനത്ത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ വേണം എന്നും കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ സന്നിധാനത്തിന് ശ്രീകോവിലിന് മുൻവശം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മഹാകാണിക്കയ്ക്ക് സംഭവം പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മാറ്റാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ല ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാകും ഘട്ടംഘട്ടമായി പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തലത്തിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട് ഇന്നലെ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാളികപ്പുറത്തിന് താഴെ നാമജപം നടന്നു നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരാണ് നാമജപത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്തുള്ളത് അവിടെ നാമജപം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ല നിരോധനാജ്ഞ മറ്റന്നാൾ വരെയാണ് അതിനുശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുകയും ചെയ്യും അമീന ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നതിനടക്കമാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ഇന്ന് നിലപാട് അറിയിക്കും സന്നിധാനത്ത് നവംബർ ആറിന് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെയും ബന്ധുവിനെയും ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്നത് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കെ സുരേന്ദ്രനെ ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഓട്ടോയുടെ മിനിമം നിരക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചായും ടാക്സി നിരക്ക് നൂറ്റിയൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചായും വർദ്ധിപ്പിക്കും നിയമസഭയിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ധനവില ദിനംപ്രതി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ഓട്ടോയുടെ മിനിമം നിരക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പതാക്കാനും ടാക്സിയുടെ മിനിമം നിരക്ക് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാക്കാനുമായിരുന്നു ശുപാർശ എന്നാൽ ശുപാർശ അതേപടി മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചില്ല ഓട്ടോയുടെ മിനിമം നിരക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചും ടാക്സി നിരക്ക് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചായും മന്ത്രിസഭ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓട്ടോയുടെയും ടാക്സിയുടെയും ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മറ്റൊരു നികുതി ഭാരമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രളയം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവിതം സുസ്ഥമായ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തരം ഒരു തീരുമാനം ജനവിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് ഓട്ടോ മിനിമം നിരക്കിൽ ഓടുന്ന ദൂരം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും നിലവിൽ പത്ത് രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് അത് പതിമൂന്നായി വർദ്ധിപ്പിച്ചതായാണ് സൂച
പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ വിളിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് കലോത്സവത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങി അമ്പത്തിയൊൻപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നാളെ ആലപ്പുഴയിൽ തിരിതെളിയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഇക്കുറി കലോത്സവം നടക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇനങ്ങളിലായി മാറ്റുരയ്ക്കും പ്രളയാനന്തര കാലത്ത് ആലപ്പുഴ വരവേൽക്കുകയാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വലിയ കലാമാമകമായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തെ കലോത്സവം അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദിവസമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിനാൽ ഇക്കുറി മുപ്പത് വേദികൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വേദികൾക്കും മലയാളക്കരയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളുടെ പേരുകൾ പന്ത്രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഒരു പൊതുബോധം ഇതിൽ ചെലവ് കുറച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തണം എന്നൊരു ആളുകളുടെ ഒരു പൊതു താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും വന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് നടത്താൻ കഴിയും എസ് ഡി വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പതിനാല് കൗണ്ടറുകളിലായി രാവിലെ മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങും കലോത്സവത്തിനെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നഗരത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് സ്കൂളുകളിലായാണ് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണയും കലോത്സവം ഘോഷയാത്ര അടക്കമുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെ മണ്ണാണ് ആലപ്പുഴ കലാകൗമാര കേരളം കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് കീഴടക്കാനെത്തുമ്പോൾ ആ അതിജീവനത്തോളം ഊർജം കലോത്സവ സംഘാടനത്തിനും ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് ക്യാമറാമാൻ ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അൻപത്തി ഒൻപതാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിന്റെ കലവറ നിറയ്ക്കുന്നത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ എസ് ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാധനങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ദുരിതം വിതച്ച ആലപ്പുഴയിൽ കലകളുടെ പൂരമരങ്ങേറുമ്പോൾ കലവറ നിറയ്ക്കാൻ പതിനാല് ജില്ലകളും ഒന്നിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് അരിയെത്തുമ്പോൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് വയനാട് നിന്ന് നാളികേരവും വെളിച്ചെണ്ണയും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തേയിലയും കാപ്പിയും ഇടുക്കിക്കാർ എത്തിച്ചു പച്ചക്കറികളുടെയും പലവഞ്ചനത്തിന്റെയും ചുമതല ആലപ്പുഴക്കാർക്കാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കലോത്സവം നടക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലുമായി രക്ഷിതാക്കളടക്കം അറുപതിനായിരം പേർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാലിടങ്ങളിലായാണ് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പ്രധാന ഇടം ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയമാണ് പ്രളയാനന്തരം നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് കലവറ നിറയ്ക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ മാറും മുൻപാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കൗമാര പ്രതിഭകൾ കലോത്സവത്തിനെത്തുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തിയ ദിനങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രകടനത്തിനുള്ള വേദികളായി മാറി കണ്ണീരുപ്പ് കലർന്ന് ചിരിയുമായി ആ ദിവസങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് സ്വരാജ് സുനിലെന്ന മത്സരാർത്ഥി പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ പുളിങ്കുന്നിൽ നിന്നാണ് സ്വരാജ് സുൽ എന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥി മിമിക്രിയിൽ മത്സരാർത്ഥിയായി അൻപത്തിയൊൻപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രളയാനന്തരം കൂടുതൽ തകർന്ന തകർ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് മറച്ച രണ്ടു മുറി വീടാണ് അവന്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രം കൊച്ചനുജത്തിമാരാകട്ടെ കാണികളും അതിനുമൊക്കെ അപ്പുറമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രളയജലത്തിൽ മുങ്ങിയ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പായി മാറിയ ലിയോത്തിട്ടീൻ സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ സ്വരാജിന്റെ മത്സരവേദിയും ഈ കുഞ്ഞുമുറികളെക്കാൾ സൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് മുറികളെന്ന് അവർ ഓർത്തെടുക്കുന്നു 
ഈ ഷീറ്റിനൊപ്പം വരെ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പൊക്കി അപ്പുറം വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോളം അവിടെ താമസിച്ചു ഈ ഈ വീടിനേക്കാളും നസൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു സത്യം അവിടെ രണ്ടാഴ്ച ഏട്ടനോടൊപ്പം പുതിയ രൂപത്തിൽ പഴയ ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ അനുജിത്തിമാർക്കും ഉത്സാഹം ഇത്തരം കണ്ണീരുപ്പ് കലർന്ന ചിരിയുമായാണ് മറ്റുള്ളവരോട് മത്സരിക്കാൻ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും കലോത്സവത്തിന്റെ വർണ്ണപ്പൊലിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോരാടി വിജയിക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ള കുട്ടനാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രതീകമാണ് സ്വരാജ് സുനിൽ ഒരു കാലത്ത് തന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പായിരുന്ന ലിയോത്തഡീൻ സ്കൂളിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങിയെത്തുന്നത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ മത്സരാർത്ഥിയായാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ പുളിങ്കുന്നുവെന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പിടിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് പോര് കടുക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഹൈബീഡൻ രംഗത്തെത്തി സംഘടനയിൽ ഏറെ അവസരം ലഭിച്ചവർ വീണ്ടും ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയ പുതിയ തലമുറയ്ക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടമാക്കരുതെന്ന് ഹൈബീഡൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു മത്സരത്തിനില്ലെന്നാണ് ഹൈബീഡൻ നിലപാട് എന്നാൽ എം എൽ എ മാർ മത്സരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഹൈബീഡ് വിമർശനമെന്നും ഇത് ഐ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ എസ് ശബരീനാഥനും ബാധകമാണ് എന്നുമാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിടിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ കെ പി സി സി മുൻ അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ തമ്മിലടി രൂക്ഷം സംഘടന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലെ തർക്കത്തിനും തമ്മിലടിക്കും കാരണമായിരിക്കുന്നത് എം എൽ എ മാർ സംഘടനാ തളപ്പത്തേക്ക് മത്സരിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കോൺഗ്രസിലെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട സമയത്ത് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോര രാഷ്ട്രീയ കേരളം ആകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ന്യൂസ് അജണ്ട പരിശോധിക്കുന്നു തമ്മിലടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ തളർത്തുമോ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി സംഘപരിവാർ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാർഷികം ഇന്ന് ഇന്ന് ശൌര്യദിനമായി ആചരിക്കാനാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ തീരുമാനം അതേസമയം ബാബറി മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തലിനെതിരെ ചരിത്ര ഗവേഷകർ രംഗത്തെത്തി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ മറികടന്നുള്ള നടപടികൾക്കായി സംഘപരിവാർ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വാർഷിക ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറിനായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ മതേതൃത്വത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കുറ്റത്തിൽ എൽ കെ അദ്വാനിയടക്കം ഉന്നത ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരായ നിയമ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിനിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അയോധ്യ വിഷയം ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുൻകണ്ട് അതാവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവം അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആലോചന ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ സജീവമാണ് അതേസമയം ബാബറി മസ്ജിദ് സ്ഥിതി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നതായുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ കണ്ടെത്തലിനെതിരെ ചരിത്ര ഗവേഷകരായ സുപ്രിയ വർമ്മയും ജയാമേനോനും രംഗത്തെത്തി എ എസ് ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ വ്യാജമെന്ന് ജെ എൻ യുവിൽ അധ്യാപികയായ സുപ്രിയ വർമ്മ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് സംഘപരിവാർ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്ന് ശിവനാട സർവകലാശാല അധ്യാപികയായ ജയാമേനോനും ആരോപിച്ചു അഞ്ചു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലും ബി ജെ പി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കിയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇക്കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രാജസ്ഥാൻ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാളെ വിധിയെഴുതും രാജസ്ഥാനിൽ ഇരുന്നൂറ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും തെലങ്കാനയിൽ നൂറ്റി സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരസ്യപ്രചാരണം സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ നേർക്കു നേർ വാക്പോരാട്ടം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് രാജസ്ഥാനും തെലങ്കാനയും വിധിയെഴുതുന്നത് ഒറ്റഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇരുന്നൂറ് സീറ്റുകളുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ അധികാരം തുടരാൻ ബി ജെ പി കൈമേയി മറന്ന്
സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുന്നണികളും കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി മാസങ്ങളെയുള്ളൂ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് മുനകൂർപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇനിയും വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം രൂപീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബി ജെ പിക്കാകട്ടെ ഇപ്പോഴും മോദി തരംഗമുണ്ടോ എന്നതിലും ഉറപ്പില്ല ഇന്ധനവില വർധനവ് മുതലിങ്ങ് ഉള്ളിവില ഇടിവ് വരെ എങ്ങനെ വോട്ടിനെ ബാധിക്കുമെന്നും ഉറപ്പില്ല ജനം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നറിയാൻ ഏറ്റവും സുപ്രധാന അവസരമാണ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ചെറുകക്ഷികളുടെ ഒപ്പം നിർത്താനാവും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണായകമാണ് നാളെ രാജസ്ഥാനും തെലങ്കാനയും പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആർക്കൊപ്പമെന്നത് അതിനാൽ നിർണായകമാണ് ബി ജെ പിയോ കോൺഗ്രസോ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ നേട്ടം ആർക്കൊപ്പം ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അജണ്ട പരിശോധിക്കുന്നു സി ബി ഐ മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിനെതിരെ അലോക് വർമ്മ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ വാദമാണ് തുടരുക പൂച്ചകളെ പോലെ പോരടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ഇന്നലെ നൽകിയ വിശദീകരണം സി ബി ഐയിലുള്ള വിശ്വാസം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും വിധം ഉദ്യോഗസ്ഥ തർക്കം വളർന്നതായും അറ്റോർണി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടിലെ ഇടനിലക്കാരൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെ സി ബി ഐ ഇന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും ആരോപണ വിധേയരായ മറ്റുള്ളവരോട് ഒപ്പം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കവുമുണ്ട് അതിനിടെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മലയാളി അഭിഭാഷകനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി ദുബായ് സർക്കാർ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷേലിനെ മണിക്കൂറുകൾ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇന്നലെ പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് എന്നാൽ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും സി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് സൂചന ആരോപണ വിധേയരായ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചോദ്യം ചെയ്താൽ മിഷേലിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും നിർണായക രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ മിഷേലിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ വിലയിരുത്തൽ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്നത്ര വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് സി ബി ഐയുടെ ശ്രമം ഡയറക്ടറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ള നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനെ കാണാൻ അഭിഭാഷകന് കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യു പി എ ഭരണകാലത്ത് ഇറ്റലി ആസ്ഥാനമായ അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കി പന്ത്രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങിയതിൽ മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേതാക്കളും കോഴ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് കേസ് അതിനിടെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ മിഷേലിനു വേണ്ടി ഹാജരായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയമവകുപ്പ് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആൽജോ കെ ജോസഫിനെ കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കി ഹാജരായത് വ്യക്തിപരമായ നിലയിലാണെന്ന് ആൽജോ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ മിഷേലിനെ സഹായിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് ആൽജോ ഹാജരായതെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം ബി ജെ പി ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടി നടപടി കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി യമൻ സർക്കാരും വിമതരും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ഇന്ന് സ്വീഡനിൽ തുടക്കമാകും യമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഖാലിദ് അൽ യമനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സനയിൽ നിന്ന് യു എൻ പ്രതിനിധിക്ക് ഒപ്പമാണ് വിമതർ സ്വീഡനിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്കാണ് സ്വീഡൻ വേദിയാകുന്നത് ഇനി മോർണിംഗ് പ്രൈം ടൈമിൽ പൊതുവേദിക്കുള്ള സമയമാണ് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ധനവില വർധനവിന്റെയും നടത്തിപ്പു ചെലവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓട്ടോ ടാക്സി ഉടമകൾ നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയത് പൊതുജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അധിക ഭാരമായിരിക്കും നിരക്ക് വർധന ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് വീഡിയോ ആയും പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം എന്തായാലും തീരുമാനം മന്ത്രിസഭായോഗം കൈക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പൊതുവേദിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ജെറി എന്നുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് ജെറി ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൗരൻ ഒരു
അപ്പൊ അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ വില വർദ്ധന കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ മറുവശം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ മോശം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങൾ പോലെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ പ്രതികരണമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രേക്ഷകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത് ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ വിളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഓട്ടോയുടെ നിരക്ക് പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചാക്കിയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാക്സി നിരക്ക് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് വിനോദ് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കുക ഈ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വർദ്ധനവ് ആവശ്യമാണ് മാഡം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പൊ നീക്കുപോക്കൾ നടത്തിപ്പോ പോകാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് പേപ്പാസുകൾക്ക് എണ്ണകൾക്ക് പിന്നെ തൊഴിലാളി ഓരോരോ വീതം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വർദ്ധന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മറ്റുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളാ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതൊരു നല്ലൊരു തീരുമാനമാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നത് ശരി വളരെ നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് സുധാകരൻ ചേരുകയാണ് സുധാകരൻ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് നല്ലതോ ചീത്തയോ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ അവശ്യ വില സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് കൊണ്ട് ടാക്സി ഓട്ടോറിക്ഷ വായിപ്പിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ആ വില വർദ്ധന ചാർജ് വർദ്ധന നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിലല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടോറിക്ഷ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഓടുന്നത് മിക്കവാറും ടൗണുകളിൽ അത്ര ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഓട്ടോറിക്ഷ നിർബന്ധമായിട്ടും മീറ്റർ വെച്ച് ഓടിപ്പിക്കാവുന്നൊരു സംവിധാനം കൂടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചൂണ്ടിക്കാട്ടൽ തന്നെയാണത് എന്തായാലും സലീം പാലക്കാട് നിന്ന് സലീം എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് സലീം സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാം ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ടാക്സി വില വർദ്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു എന്റെ പിന്നെ പതിനാലിന് ഇപ്പൊ കൂടിയതാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ടാക്സിക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ അവർക്ക് ഈ എണ്ണ വില വർദ്ധന അതുപോലെ ഇൻഷൂർ അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചാർജ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ജീവിത മാർഗം അവർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം ഈ ടാക്സി ഫീൽഡിലെ ജോലി ചെയ്താണ് അതിന്റെ ഇടക്ക് വേറെ വല്ല ആർട്ട്വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറെ ആൾക്കാര് ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോണത് എന്തായാലും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ അന്ന് പിന്നെ സാധാരണക്കാരന് കൂലി എത്രയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് കൂലി അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം സർക്കാർ അതാണ് എന്റെ ഒരു ചെറുതായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് പറയാനുള്ളത് ശരി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിജേഷ് ചേരുകയാണ് വിജേഷ് സംസാരിക്കാം ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് ഇരുട്ടിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ് അപ്പൊ ഈ ചാർജ് വർദ്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ദോഷമായിട്ട് ഭാവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്പിക മുപ്പത് ഉറുപ്പിക ആക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മിനിമം ചാർജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ധന വില വർദ്ധന മാത്രല്ല ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് പിന്നെ വണ്ടിയിലെ മെയിൻറ്റനൻസ് പിന്നെ വർക്ക് ഷോപ്പിലെ സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാത്തിനും വില വർദ്ധിച്ച സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നത് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക ശരി ജോസഫ് കൂടി ചേരുകയാണ് നമുക്കിപ്പം ജോസഫ് സംസാരിക്കാം ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ജോസഫിന്റെ ടെലിഫോൺ ബന്ധത്തിൽ ചില തകരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊയ്തീൻ കുട്ടി എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് മൊയ്തീൻ കുട്ടി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇത് നിരക്ക് വർദ്ധന വളരെയധ
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കാം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഹലോ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർധനവിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ധനവില വർധനവിന്റെയും നടത്തിപ്പ് ചെലവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓട്ടോ ടാക്സി ഉടമകൾക്ക് നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ രംഗത്തെത്തിയത് അതെന്തായാലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റി സർക്കാരിന് നൽകിയ ശുപാർശയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓട്ടോയുടെ മിനിമം നിരക്ക് മുപ്പത് രൂപയും ടാക്സിയുടേത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ആക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാർ അതിൽ ചില ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോയ്ക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കി ഉയർത്തുകയും ടാക്സി നിരക്ക് നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാക്കി ഉയർത്തുകയുമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് നിയമസഭ നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മൻസൂർ എന്നുള്ള പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് മൻസൂർ സംസാരിക്കാം ഹലോ മൻസൂർ സംസാരിച്ചോളൂ നമ്മള് അല്ല ഡീസൽ വില ഇന്നോ നാളെ കൂടും ചിലപ്പോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പത്ത് രൂപ കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോ കാലത്ത് കമ്മിയാക്കി എന്നാലും മെയിന്റനൻസും ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഓട്ടം കമ്മിയാണ് ആയിരം രൂപ കോടി കാണാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കോടി എന്നുള്ളൂ ഇതിനൊന്നും എന്താ ഓട്ടോ ചാർജ് കൂട്ടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിയില്ല അതായത് കൂട്ടിയത് നല്ല കാര്യമാണ് ശരി പരിപാടിണ്ടാവില്ല ശരി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബിജോയ് ചേരുകയാണ് ബിജോ ഈ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർധനവിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ രണ്ടു മിനിറ്റ് തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് കാരണം ഓട്ടോ ടാക്സിക്കാരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ഏറ്റവും വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഡീസലിന്റെ എല്ലാവരും പറയുന്നവരെല്ലാം ഡീസലിന്റെയും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെയും വില മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് പൊതുവായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെ ടാക്സി സാധനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വീടുണ്ട് കൂടുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ നിത്യ നിത്യം ചെലവ് ഇന്ന് നിത്യോപസാധനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിലം കൂടിയിരിക്കും സാറേ അത് നമ്മൾ പച്ചമീൻ മുതല ഇറച്ചി ഇറച്ചി അതുപോലെ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിയാണ് അപ്പം മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ഡീസലിന്റെ വില ഇന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് പൈസ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസലിന്റെയോ പ്രേ പാർട്സിന്റെയോ വില മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവന് ആ അവൻ നിത്യോ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബസ് ചാർജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓട്ടോക്കാരനും മറ്റു എല്ലാ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ചാർജിന്റെ വർധനവ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള മുപ്പത് രൂപ തന്നെ മിനിമം ചാർജ് ആക്കണം അതാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി കിലോമീറ്റർ ചാർജ് പത്ത് രൂപ ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ മിനിമം ചാർജ് മുപ്പത് രൂപ ആക്കി അതായിരുന്നു നല്ല തീരുമാനം എങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശരി വിജോയ് വളരെ നന്ദി പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചാക്കോ ചേരുകയാണ് ചാക്കോ ഈ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോക്കാരന് ഇത്രയും കൂട്ടി ഇത്രയും കട്ടിയായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇനി ഈ ഇത്രയും ഈ എണ്ണക്ക് വില കുറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും പോരണേ കൂട്ടിയതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് ശരി ബാബു ചേരുകയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ബാബു ഈ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിപ്പോ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ വരാനിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണക്കാരനെ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് അത് നിരക്ക് വർധന അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ധന വിലയും മറ്റ് സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ ഒക്കെ വില കൂടിയതിനനുസരിച്ച് ഇന്ധന വില അംഗീ നിരക്ക് വർധന അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നിരക്ക് വർധന ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം കവലയിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് അര കിലോമീറ്റർ ദൂരേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് രൂപ എന്നോട് മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നിരക്ക് വർധന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ മേടിക്കാൻ ഒരു മീറ്റർ സംവിധാനം എല്ലാ ഓട്ടോയ്ക്കാണെങ്കിലും ടാക്സിക്കാണെങ്കിലും ഏതിനും വെക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുരുഷോത്തമൻ
അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശരി മുക്കത്ത് നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഞാന് മുക്കത്ത് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണ് ഏഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ മുക്ക ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോ ഒന്നേകാ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ ഡീസൽ ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇരുപത് രൂപയും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൽ കാരണം സെയിം റേറ്റ് ആണ് കിലോമീറ്ററിന് ലേസം കൂടി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇതിന് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു മുപ്പത് രൂപ ആക്കിയത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപേന്റെ മുകളിൽ ഡീസലിന് വില ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാറ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പഴകി വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കുറഞ്ഞ ഇനി വരുന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഒരേ മാതിരിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എട്ടായിരം ഒൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരി മേരി ജോർജ് ചേരുകയാണ് വയനാട് നിന്ന് മേരി സംസാരിക്കാം ഹലോ ഓട്ടോ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പിന്നെ സാമ്പത്തികം ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യമായ ഒരു ഇതാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ബസ് കാത്തിരിക്കാനുള്ള വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ അത് ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പറ്റുന്നത് കൂടി ഗവൺമെന്റ് നോക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ആകെ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാണ്ട് അലഞ്ഞ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പാവ തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വിളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ബസ്സിന് ബസ്സിനെ ആശ്രയിക്കുക ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ സഹ പിന്നെ വിളിക്കാതെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രതികരണ ശക്തി ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനോട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാലും കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായാണ് പൊതുവേദിയിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച